À 50 ans, Nénette, la doyenne des orangs au temps du parc, essaie de se faire remarquer. Car depuis quelques mois, elle s'est fait voler la vedette par sa jeune rivale, Théodora. Oh, elle te regarde Elle a l'air gentille, non Oh, t'as fait un bisou C'est elle, la nouvelle star du zoo. La femelle de 30 ans devrait mettre au monde, dans quelques semaines, le seul bébé orang au temps du pays. Une première depuis 14 ans. Regarde son gros ventre et sa poitrine, elle a un bébé dans son ventre. Maman, oui. comment il va naître le bébé On va le couper le ventre Non, il y a un endroit où c'est pas exprès. Qui est où le papa Le papa, c'est Bangui, 13 ans. Le parc l'a fait venir d'Espagne il y a 3 ans pour qu'il se reproduise avec Théodora. C'est une urgence pour cette espèce devenue le symbole des animaux en voie de disparition. L'année dernière, cette vidéo a fait le tour du monde. Un orang autant tente de stopper le bulldozer qui détruit sa forêt. Sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, l'espèce a perdu plus de la moitié de sa population en 60 ans. En cause, la déforestation liée à la production d'huile de palme. Alors à la ménagerie du Jardin des plantes à Paris, la future maman est chouchoutée comme une princesse. Tous les matins, celui qui est en charge du room service, c'est son soigneur, Christophe, 39 ans. Hey, petit fond. Les orangs outans se déshydratent très vite, mais ils refusent de boire de l'eau. Alors la femelle a le droit à un thé servi minute. Alors là, c'était aux fruits rouges. Selon les individus, euh, ensuite, ils ont leur préférence. Nanette aime quand c'est bien chaud. Théodora, un peu moins. Ah Bonjour Théo. Bonjour Madame. Cela fait 9 ans que Christophe s'occupe de Théodora. Il a noué avec ce grand singe qui partage 96% de notre patrimoine génétique une relation hors du commun. C'est bon Petite petite croquette On va te faire un mélange des deux là parce que tu te lasses un peu de celle-ci et celle-là. Le soigneur connaît toutes les étonnantes manies de Théodora. Il faut manger les croquettes, hein, ma puce. Hein. Hein ouais, tu le mets dans ton petit pot de yaourt Tiens, ma puce. Oh, tu mets tes croquettes dedans Ah rien, si tu les mets une à une, on n'a pas fini. Hein. D'accord. Du simple fait de travailler avec eux, je me considère comme privilégié déjà. <rire> Et on s'entend plutôt bien, donc ça c'est cool. Christophe est d'autant plus chanceux qu'il s'apprête à vivre des émotions réservées à une poignée de soigneurs dans le monde. Ce matin, la femelle doit subir un examen décisif, la dernière échographie avant sa mise bas. Dylan, le vétérinaire, et Christelle, la chef soigneuse, veulent s'assurer que le petit va bien. Laurent Houton est un animal sauvage extrêmement dangereux. Il est impossible de rentrer dans son enclos. Le ventre Que voilà Elle est bien ronde, hein T'es prête On y va, t'es prête La femelle a très vite accepté de se prêter au jeu. C'est très bien, Théodore. Après le thé, difficile de résister à des petits bouts de madeleine. T'es haut ton ventre parce que là, il n'y a, a plus rien, là. là, on va faire une écho de tes pieds. <rire> ça va, ma chérie Bah oui, c'est dur de rester debout comme ça, oui. Voilà. Super, Théo. Qu'est-ce qu'on ferait quand même pas pour de la Madeleine Il a tapé. Le petit, il a tapé Et Là, il commence à être un stade où le petit est tellement gros que, en fait, je vois que des petites parties de lui. À huit mois de gestation, Théodora est visiblement prête à mettre bas. Christophe est tout excité. Un non initié, c'est un peu abstrait, mais, euh, mais ça bouge. Et d'ailleurs bah, Ça fait un moment qu'on l'attend à la mise bas et ça fait un moment qu'on est impatient. Cela fait 14 ans qu'une naissance d'Oran ou n'avait pas eu lieu à la ménagerie. 
Christelle, la chef soigneuse, est la seule à avoir déjà vécu cette expérience. Bon, on se moque pas parce que je suis en photo, j'étais jeune et belle. Cette naissance extraordinaire reste gravée dans sa mémoire comme le moment le plus fort de sa carrière. Voilà un bébé orangutan. Donc là, c'était dans sa première semaine. C'est tout petit, petit. Trop mignon. Il avait la petite peau toute marbrée. C'était rigolo jusqu'à ce que les poils poussent. Là. Âgé de seulement quelques jours, le nouveau-né est rejeté par sa mère. Elle a pris le petit par une patte. Et puis, à un moment, elle l'a pris, puis elle me l'a rendu en me disant « Tiens, tu peux récupérer ce truc ?» Christelle se retrouve obligée de prendre sa place et de biberonner le petit une dizaine de fois par jour pendant plusieurs semaines. C'est un super souvenir d'avoir élevé un bébé en autant à la main, même si on aurait tous préféré que sa maman l'élève et que ça aurait été plus, plus, plus simple pour le bébé, pour la maman. Mais ça va être sympa à observer. Hein. Quand on voit cette petite main, là... <rire> Je n'ai jamais vu ces images et euh, ça donne envie, ouais. C'est mignon comme tout. En espérant ne pas avoir effectivement euh, à l'élever à, à la main, évidemment. Je préfère que, que Théodora s'en occupe. Christophe est à mille lieues de l'imaginer, mais lors de la mise bas, il va jouer un rôle décisif dans la survie du petit de Théodora. La mise bas de Théodora est imminente. Christophe prépare sa loge pour le grand événement. Il a prévu un stock de frisons supplémentaires. Elle pourrait s'y installer pour avoir son petit. Le jeune homme est entièrement dévoué à la vedette du zoo. J'ai toujours eu des, des, des liens assez forts avec Théodora, mais, euh, mais maintenant c'est encore pire. Ouais. Je suis prêt à répondre à toutes ces envies au, à la minute. <rire> Donc, euh, j'essaie de, de faire en sorte, en tout cas, qu'elle qu ne manque de rien euh, et qu'elle ait tout ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Il te convient le nid, euh, Théo bah, Ça lui convenait pas, hein, c'était pas l'endroit. <rire> Caprice de star, ces derniers temps, la femelle a ses humeurs. Même ses plus grands fans ont remarqué un changement d'attitude. Catherine est dessinatrice. Cela fait dix ans qu'elle croque les orangs au temps de la singerie. C'est une femelle qui venait beaucoup au contact mm -hmm. et euh, elle, elle vient moins au contact. Elle est beaucoup plus, euh, je dirais, euh, solitaire. Voilà, elle, elle est collée comme ça et elle se montre peu. Ah, je me languis que le bébé soit né. Pour moi, c'est exceptionnel. Je vais pouvoir dessiner le, le petit, donc ce sera vraiment pas mal. Catherine sera l'une des dernières à voir Théodora avant le grand moment. Pour ne pas perturber la future maman, la singerie est fermée au public. Et c'est à l'abri des regards, le lendemain, à 16h, que tout s'accélère. Théodora s'agite. La femelle est prise de contraction. Ouais, c'est juste pour te dire que là, je suis devant Théodora, qu'elle a eu des grosses contractions. C'est très probable qu'elle le mette bas dans le nid du haut. Toute l'équipe est appelée en urgence. Théodora se contorsionne depuis une demi-heure. Quand soudain, le petit est né, mais impossible de distinguer s'il respire. Christophe doit à tout prix s'en assurer au plus vite. Bonjour Théo, ça va ma belle ça y est, t'as eu ton bébé T'as eu ton bébé, ma puce oh Ouais Tu viens devant, Théo Tu viens devant, ma belle non. Le singe refuse d'obtempérer. Le seul moyen d'avoir une chance d'observer le petit, c'est de monter sur le toit. Pas trop nombreux. Comme 
comme ça, on regarde si ça va. Coucou Théo. Salut ma cocotte. Mais il est où ton bébé Tu nous le montres Non, tu ne le montres pas Il est un petit peu cachotier. Hein. Ouais, il est tellement petit qu'on le voit pas là. Mais après quelques minutes d'attente, soulagement. Oh le bébé Théo Il va bien, il bouge la bouche, il bouge les mains. Ok, il va bien. Oh, le petit petit Oh, tout, petit, ouais. tout petit, 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 petit. Oh, Et puis il est déjà super beau. Hein. Mais oui. C'est le seul bébé orang outan né en France cette année. Le nouveau-né restera accroché à sa mère pendant un an. Théo, je peux descendre tu fais gaffe si tu lui envoies les carottes parce que ça assomme le oui. petit matériel. Ouais, bravo, belle réception. La petite femelle ne pèse qu'un kilo et demi. Sa mère en fait plus de 80. On va te laisser tranquille, Théo. Oui, ma belle. Oui, on s'en va, on s'en va. Oui, on s'en va, la puce. Ouais, je pense que c'est le moment de la laisser, je pense. Toute l'équipe pense le nouveau-né sorti d'affaires. Mais quelques heures plus tard, Christophe va déchanter. Théodora, ma puce Théodora se déplace pour la première fois depuis la naissance. Oh, il est encore accroché, ouais. Il est encore accroché, le bébé. Oh, il a encore son cordon. Le soigneur s'aperçoit que la femelle n'a pas coupé le cordon ombilical. À chaque mouvement, le nouveau-né risque de faire une chute. Pour le libérer, Christophe doit couper le cordon. Mais l'opération dépend du bon vouloir de la femelle. Théo, ça c'est pour couper. Tu, sais, tu, donnes le... tu donnes ça Tu donnes ça là Tu veux bien le donner Ouais, c'est ça Théo. Ce sont neuf années de travail et de complicité quotidienne qui sont aujourd'hui mises à l'épreuve. Théodora Bangui, le papa, et la femelle Tamou sont aux aguets. Elle a donné du frison. Ouais, elle a compris, mais elle veut pas. Merci, ma belle. Et ça, là, tu donnes Théo Ouais, ça, donne. Donne, Théo. Ouais. Tu donnes Donne. Donne ça. Ouais. Moment de grâce. La femelle accepte de faire confiance à son soigneur. Ouais, bravo Bravo, ma belle Pour Christophe, qui n'a pas encore d'enfant, c'est un grand moment. Je suis content de l'avoir vécu, en tout cas. C'est mon premier cordon. Et euh, c'est celui d'un orang-outan. Euh, euh, et celui de Théodora. Non, c'est assez bon. Ouais. À la ménagerie du Jardin des Plantes, une semaine après la naissance, la singerie est rouverte au public. Tous découvrent la petite femelle orang outan On va voir le bébé singe. La petite Java fait craquer les visiteurs. Tu vois sa tête Est-ce que tu vois sa tête Mais putain, elle quoi fou rigoler. Regarde, regarde, regarde. Oh, c'est adorable. C'est quand même bizarre, ils sont tout petits quand ils naissent, mais après, quand ils grandissent, ils sont énormes. Catherine, la dessinatrice, n'aurait raté l'événement pour rien au monde. Il est trop mignon, il est tout petit, il est vraiment tout petit. Ah là, elle le regarde, c'est magnifique. Merci pour votre travail. Vous en prie, merci. Oui. Christophe, le soigneur, se prête au jeu des questions suscitées par cette naissance unique en France cette année. C'est quoi leur activité préférée euh, Dormir et observer ce qui se passe autour d'eux. Comme nous. <rire> C'est très bien pour sensibiliser le public aux conditions des grands singes et. Euh... 
et pour, euh, pour la ménagerie en tant que telle, c'est une bonne chose qu'il qu y ait du public. Et plus on a de visibilité, euh, bah, plus les gens pourront nous aider euh, quant à la réfection euh, d'une un, grande volière euh, qui euh, permettra aux orangutans d'avoir euh, davantage d'espace. L'établissement public lance un appel aux dons pour construire à Java et à sa famille un plus grand enclos. Ces naissances miraculeuses assurent la survie en captivité de ces animaux en voie d'extinction.